హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది ఇన్వెస్ట్ ఇండియా తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం ఇన్వెస్టింగ్ గురించి స్టాక్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఈ టాపిక్ గురించి చాలామంది మాట్లాడరు దీన్ని కన్సిడర్ చేయరు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్లో బట్ నేను దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాను ఇదేంటంటే నేను చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను ఎస్పెషల్లీ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్కి ఎస్పెషల్లీ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీస్ కానీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ కానీ ఇంకే ఏ కంపెనీ అయినా ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్స్ సెక్టర్ డీల్ చేసే కంపెనీస్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ దాంతోపాటు చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా అన్నోన్ కంపెనీస్ కానీ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ కానీ ఆ కంపెనీస్లో తప్పకుండా ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అనేది చూడాలి సో ఇదేంటంటే ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ సో మనకు ఆల్రెడీ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు అంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ కంపెనీస్ కొన్ని ఉన్నాయి క్రిసిల్ అని చెప్పి ఇక్రా అని చెప్పి అలాగే కేర్ రేటింగ్స్ అని చెప్పి వీళ్ళు ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ని రేట్ చేస్తారనమాట రేటింగ్ ఇస్తారు కొన్ని కంపెనీస్కి ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ క్యాపబిలిటీ ఏంటి వాళ్ళ డెట్ పొజిషన్ ఏంటి ఇలా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను అసలు వాళ్ళ రేటింగ్స్ అసలు రేటింగ్స్ ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ గురించి మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అలాగే ఏదైనా కంపెనీ యొక్క క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏంటి అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అనే విషయాలు నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఇది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది తప్పకుండా మీ చెక్ లిస్ట్లో రాసుకోండి ఓకే ముందు ముందు మనం వీడియోస్ మనం డీటెయిల్గా ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ముందు రాబోయే వీడియోస్లో కూడా నేను ఎవ్రీ వీడియోలో కూడా నేను ఇది ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో క్రెడిట్ రేటింగ్స్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఓకే మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కనుక చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా మిగతా వీడియోస్ కూడా చూడండి సో ప్రీవియస్గా నేను ఇలా చాలా వీడియోస్ చేశాను ఎస్పెషల్లీ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మీద చాలా వీడియోస్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి మనం మన పోర్ట్ఫోలియోని ఎలా ట్రాక్ చేయాలనే విషయం లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది అలాగే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ ఇక్కడ వాటి బిజినెస్ మోడల్ వాటిల్లో మనం ఏం చేయాలి అనే విషయం నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలాగే స్ట్రాంగ్ పోర్ట్ఫోలియో తయారు చేయడానికి ఎలా చేయొచ్చు అనే విషయం ఇక్కడ జరిగింది అలాగే మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ జామ్ జామ్నా ఆటో డిసిబి బ్యాంక్ ఇలాగ నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను మైక్ మనీ ఆర్గానిక్స్ అలాగే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి ఎలాగే మనం మంచి ప్రాఫిట్స్ పొందొచ్చు స్టాక్ మార్కెట్లో అలాగే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అలాగే లాంగ్ టర్మ్కి కొన్ని పిక్స్ నేను ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను రీసెంట్గా అంటే ఇవా రీసెంట్గా ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ క్రియేట్ చేశాను సో మన మన ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబర్ ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ చేయటం వల్ల నేను అటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేశాను సో మీకు ఆ ఛానల్ లింక్ నేను మన ఈ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా అందులో మీరు అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ముందు ముందు మనం గ్రో అయ్యే మనం ఈ ఛానల్ గ్రో అవుతున్న కొద్దీ అలాగే నే ఇంకా ముందు ముందు నేను ఇంకా కొద్దిగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి ఈ విధంగా ఇలా చేద్దాము సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా నన్ను ఇక్కడ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది అందులో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పాసిబిలిటీ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు నేను ప్రైవేట్ గ్రూప్ అని క్రియేట్ చేశాను ఓకే సో ఇక ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో నన్ను తప్పకుండా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వీడియోస్లో కామెంట్ సెక్షన్స్లో నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ కొద్దిగా మన 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 స మన మన ఫ్యామిలీ కొద్దిగా పెద్దదయ్యే కొద్దీ నేను మనకి ఇంట్రాక్టింగ్ గ్రూ ఇంట్రాక్టింగ్ ఇంట్రాక్టింగ్ ఛానల్ కూడా ఒకటి పెడతాను టెలిగ్రామ్లోనూ లేకపోతే వాట్సాప్లోనూ సో ఇంకా మనం డీప్గా కొద్దిగా కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు దీపావళి టైంకి ఆ టైంకి నేను ఒక పోర్ట్ఫోలియో అనేది చెప్తాను మీకు అంటే పోర్ట్ఫోలియోలో కొన్ని ఒక సెవెన్ ఎయిట్ స్టాక్స్ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను సో అవి ఫ్యూ ఫ్యూచర్లో మనకి మంచి మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే కంపెనీస్ని నేను కొన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను సో నేను ఆ కంపెనీస్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను అలాగే ఈచ్ కంపెనీ మీద నేను నేను డీటెయిల్డ్గా మీకు అనాలిసిస్ కూడా చేస్తాను సో ఏంటంటే ఇది జనరల్గా ఒక జర్నీ లాంటిది సో ఈ ఈ వీడియోస్ మీరు
అది సో తప్పకుండా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి అలాగే ప్లేలిస్ట్స్ కూడా నేను కొన్ని క్రియేట్ చేశాను ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే బిగినర్ సిరీస్ అని చెప్పి మల్టీ బ్యాగర్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి సెక్టర్స్ కూడా నేను కొన్ని అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కొన్ని టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అలాగే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సో కమింగ్ వీడియోస్లో నేను ఆ ఫండమెంట్ ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ దాని ప్రకారం అయితే కనుక నేను యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అనేది ఎలా చేయాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఐ థింక్ నేను జామ్నా ఆటో మీద డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ చేస్తాను అప్పుడు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎలాగా చ ఎలాగా చదవాలి అని చెప్పి ఎలాగ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ని అనలైజ్ చేయాలని చెప్పి సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీరు వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్లో దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేను మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి చెప్పాను పరాగ్ పారెక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఓకే సో అది అది ఏంటంటే ఆ ఫండ్ గ్లోబల్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అడిగారు నన్ను ఇంకా ఇంకేమైనా ఫండ్స్ ఉన్నాయని నేను తప్పకుండా ఇంకొక ఫండ్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా అను ఫ్రాంక్లిన్ ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ అనుకుంటా సో ఫ్రాంక్లిన్ ఫండ్ ఇంకొకటి ఉంది సో అది కూడా గ్లోబల్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది లైక్ ఫేస్బుక్ గూగుల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా యాపిల్ వి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో అది కూడా అవి ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి కూడా నెక్స్ట్ కమింగ్ వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్లో నేను చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో బ్యాక్ వచ్చేయండి మన వీడియో వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అసలు క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అనే విషయం చెప్తాను క్రెడిట్ రేటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఒక థర్డ్ పార్టీ అనమాట ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి సో ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్రిసిల్ కానీ ఇక్రా కానీ కేర్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో వీళ్ళు ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అనమాట ఒక ఏజెన్సీ అనుకోవచ్చు సో ఆర్గనైజేషన్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే అప్రూవ్డ్ మెంబర్స్ అనమాట అప్రూవ్డ్ రెగ్యులేటర్స్ అనమాట వాళ్ళు ఏంటంటే క్రెడిట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఆఫ్ ఏ కంపెనీని అనలైజ్ చేస్తారనమాట ఓకే ఓకే ఆఫ్ ఎనీ బార్ ఓవర్ ఇట్స్ డెప్ట్ ఇన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ రిపోర్ట్ సో క్రెడిట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ అని ఏంటంటే క్రెడిట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఎందుకు తెలియాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మొన్న రీసెంట్గా డిస్కస్ చేసిన వాటిని చూద్దాం డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కానీ ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ కానీ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఏం చేస్తుంది వేరే చోట నుంచి లోన్ తీసుకొచ్చి మనకి ఎక్కువ లోన్కి తక్కువ లోన్ తెచ్చుకొని ఎక్కువ లోన్కి ఇస్తుంది సో వీళ్ళు వీళ్ళు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర అయితే అప్పు తీసుకుంటానికి వెళ్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ క్రెడిట్ రేటింగ్ చూస్తారు అప్పు ఇచ్చే ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ రోడ్ ఎవరి మనీ మార్కెట్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇంత అప్ప టెన్ క్రోర్స్ అనేది నాకు అప్పు కావాలి అని అడిగాడు అనుకోండి సో ఎవరినైతే అప్పు అడిగాడో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఒక క్రెడిట్ రేటింగ్ చూస్తారు సో క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎవరు ఇచ్చారు సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్కి క్రిసిల్ కానీ కేర్ కానీ లేకపోతే ఇక్రా కానీ వీళ్ళు ఎవరైనా క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఇచ్చి ఉంటారు ఆల్రెడీ ఎందుకు ఇచ్చారు క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ యొక్క కంపెనీ పొజిషన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఆ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి ఆ కంపెనీ యొక్క టర్మ్స్ ఏంటి కండిషన్స్ ఏంటి ఆ కంపెనీ లాభాలు ఎంత గడిస్తుంది అసలు ఆ కంపెనీ మీకు వెనక్కి తిరిగి డబ్బులు ఇవ్వగలదా లేదా అనే బేసిస్ అన్నిటినీ ఎగ్జామిన్ చేయటాన్ని క్రెడిట్ రేటింగ్ అంటారు సో క్రెడిట్ రేటింగ్ అనేది చాలా చిన్న విషయం కాదు చాలా పెద్ద విషయం సో అది క్రెడిట్ రేటింగ్ వల్ల ఉపయోగం అనమాట అంటే ఒక క్రెడిట్ రేటింగ్ ఎందుకంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ యొక్క క్రెడిట్ రేటింగ్ బట్టి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్స్కి లోన్ ఇస్తారు సో మనకి దానివల్ల ఏంటి యూజు అని మీరు అనుకోవచ్చు సో ఇదేంటంటే ఎవరికి అప్పు ఎవరైతే లోన్స్ ఎవరైతే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్కి లోన్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే కంపెనీకి లోన్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు క్రెడిట్ రేటింగ్స్ చూస్తారు కదా మనకెందుకు అని మీరు అనుకోవచ్చు సో ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను మీకు జనరల్గా మనం ఎందుకు చూడాలో అలాగే ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ బట్టి అప్పిచ్చే వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎంత వడ్డీకి ఇవ్వచ్చు అనేది వీళ్ళకి ఆ వడ్డీ ఎంతకి ఇవ్వచ్చు అనేది డిపెండ్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏ ఏ రేటింగ్ ఉందనుకోండి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్కి ఏ ఏ ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ సో ట్రిపుల్ ఏ రేటింగ్ ఉందనుకోండి డిహెచ్ఎఫ్ఎల్కి సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్కి మేబీ సెవెన్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు సో ఏదైనా చిన్న కంపెనీ ఉందనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇంకో ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ ఏదో ఒకటి సో ఇక్కడ
క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఎందుకు చూడాలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు కంపెనీ యొక్క క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఎందుకు చూడాలో కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఇలా వస్తాయి ట్రిపుల్ ఏ నుంచి డి వరకు ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను కొద్దిగా ట్రిపుల్ ఏ నుంచి డి డి ఉంది కదా డి వరకు రేటింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ట్రిపుల్ ఏ అంటే స్ట్రాంగ్ రేటింగ్ అని చెప్పి డి అంటే వీక్ రేటింగ్ అని చెప్పి ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ ద రేటింగ్స్ ఏంటంటే ట్రిపుల్ ఏ ఇక్కడ చూడండి ట్రిపుల్ ఏ ఏ ఏ ప్లస్ ఏ ఏ ఏ ఏ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ ఏ మైనస్ బిబిబి ప్లస్ ఇలా ఏ బిబిబి ఆ తర్వాత బి ఆ తర్వాత సి ఆ తర్వాత డి ఇలాగా రేటింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏదైనా కంపెనీ యొక్క రేటింగ్ సో ఈ ట్రిపుల్ ఏ ఉంటే అది హైయెస్ట్ అనమాట ఓకే జనరల్గా మీరు ఏదైనా కంపెనీస్ని చూస్తున్నప్పుడు బి బి ఆ బి కన్నా తక్కువ ఉంటే కొద్దిగా ఆలోచించండి మిగతా రీజన్స్ అసలు ఏంటో ఎందుకు రేటింగ్స్ తక్కువ ఉన్నాయో ఆలోచించండి ఓకే సో ఏ ఏ కనుక ఉంటే దానికి మంచి రేటింగ్ ఉన్నట్టే సో ఇందులో కూడా రేటింగ్స్లో కూడా డిఫరెంట్ ఇవి ఉంటాయి షార్ట్ టర్మ్ రేటింగ్స్ లాంగ్ టర్మ్ రేటింగ్స్ అని అవి కూడా మీకు నేను చెప్తాను ఓకే సో ఇది ఇది రేటింగ్స్ గురించి సో ఎందుకు మనం రేటింగ్స్ అనేది చూడాలి అనేది విషయం ఏంటంటే సో ఒక బిజినెస్ ఒక కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ అనేది మనకి ఇలా తెలుస్తుంది ఒక ఒక విషయం ఆలోచించండి మీరు ఏదైనా కంపెనీ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో యాక్చువల్లీ ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్ కంపెనీస్ ఎవరు ఇక్కడ కానీ కేర్ రేటింగ్స్ కానీ క్రిసిల్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటి థర్డ్ పార్టీ థర్డ్ పార్టీ చార్ట్ అకౌంటెంట్స్ థర్డ్ పార్టీ అకౌంటెంట్స్ అని ఓకే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు చార్టెడ్ అకౌంట్స్ కానీ ఆడిటర్స్ అనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తారు కంపెనీ యొక్క కంపెనీని అనలైజ్ చేస్తారు బిఫోర్ వీళ్ళు ఏదైనా రేటింగ్ ఇచ్చే ముందు కంపెనీని అనలైజ్ చేస్తారు సో మనం కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు అనలైజ్ చేస్తాం కానీ వీళ్ళు ఆ ఫీల్డ్లో ఉండి చాలా చాలా హై హై లెవెల్లో ఉండి వీళ్ళ వీళ్ళకి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా అర్థమవుతాయి అనమాట ఇంకా క్లియర్గా సేమ్ సేమ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కాబట్టి బిజినెస్ అనాల్ అనాలిసిస్ చేస్తారు కాబట్టి చార్టెడ్ అకౌంట్స్ కాబట్టి అలాగే ఆడిటర్స్ కాబట్టి వీళ్ళు ఇంకా క్లియర్గా ఆ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి వీక్నెస్ ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ వీళ్ళు అనలైజ్ చేసిన తర్వాత రేటింగ్స్ ఇస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అందుకని వీళ్ళ అనలై అనలై అనాలిసిస్ వీళ్ళ రేటింగ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను సెకండ్ పాయింట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలియదు ఒక కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఎప్పుడు తెలియదు సో మనం యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదివితే ఏంటంటే మన కంపెనీ మీద ఒక ఐడియా వస్తుంది అంతేగాని కంపెనీ యొక్క హండ్రెడ్ జెన్యూనిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యూనిటీ మేబీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో కూడా వాళ్ళు తప్పుదోవ పట్టించవచ్చు నేను తప్పు అనట్లే నేను కాదనట్లేదు మేబీ తప్పు బావ తప్పుదోవ తప్పు పట్టించవచ్చు అలాగే అన్ని డీటెయిల్స్ ఏ టు జెడ్ డీటెయిల్స్ కంపెనీ యొక్క స్టార్టింగ్ కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది కంపెనీ ప్రమోటర్ అంటే కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది కంపెనీ ఎలా బిజినెస్ చేసిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో ఉండవు ఏంటంటే నార్మల్ మనకి బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ బిజినెస్ యొక్క మోడల్ కానీ బిజినెస్ ఎలా మనీ జనరేట్ చేస్తుంది ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి సో బట్ ఏంటంటే కానీ ఈ ఈ ఈ ఆడిటర్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి అన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి వీళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు కంపెనీ అలా సప్లయర్స్ బయర్స్ ఎవరు సప్లయర్స్ ఎవరు సెల్లర్స్ ఎవరు వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య కాంట్రాక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్ ఎన్ని ఎంతకాలం ఉంది కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఎలా ఉంది కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది తర్వాత ఎలా మారుతున్నాయి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇంకెవరితైనా సప్లయర్స్తో యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రా మెటీరియల్స్ వీళ్ళు ఎలా తెచ్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు రా మెటీరియల్స్ ఇలాగ ఎన్నో 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 ఒక బిజినెస్ పెద్ద బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి కాబట్టి సో అవన్నీ కూడా వీళ్ళు అవన్నీ కూడా వీళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు సో మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో లేని ఎన్నో విషయాలు వీళ్ళు వీళ్ళు అవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేసి రేటింగ్ ఇస్తారు సో అందుకని ఈ ఈ రేటింగ్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇంకా కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ రిస్క్ ఓకే కంపెనీ పర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అండ్ రిస్క్ సో ఫ్యూచర్లో ఈ కంపెనీ ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్లో ఈ కంపెనీకి ఏమైనా రిస్క్స్ వస్తాయా ఈ కంపెనీ సస్టైన్ అవుతుందా లేదా ఒకవేళ ఈ కంపెనీ రెసిషన్లో ఎలా సస్టైన్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఎస్టిమేట్ చేయగలుగుతారు సో అందుకు అందుకని కూడా మనకి ఈ రేటింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆడిటర్ సో జనరల్గా మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ల
మంచిది అన్నట్టు ఓకే ఇంకో ఆర్డే ఆర్డేటర్ మనకి రీ రీసర్టిఫై చేసినట్టు అనుకోవచ్చు మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పార్టీ వెరిఫికేషన్ అనమాట ఇవి ఇదేంటంటే థర్డ్ పార్టీ వెరిఫికేషన్ కాబట్టి వీళ్ళు ఇలాంటి ఎన్నో టర్మ్స్ని ఎన్నో కండిషన్స్ని వీళ్ళు అన్నీ చూస్తారు అలాగే ఈ బిజినెస్ ఇప్పటివరకు ఎథికల్గా ఉందా లేదా ప్రమోటర్స్లో జెన్యూనిటీ ఉందా లేదంటే మనకు తెలిసిన విషయాలు అలాగే మనకు తెలియని విషయాలు వీళ్ళ ప్రమోటర్స్ ఎంతకు ముందు ఏం చేస్తున్నారు ప్రమోటర్స్ మిగతా కంపెనీస్ ఎలా రన్ చేస్తున్నారు ఏమన్న కంపెనీ అదర్ కంపెనీస్ ఉంటే ఓకే అలాగే ఈ వీళ్ళ అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయి వీళ్ళు సరిగ్గా టైంకి ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారా లేదా ఫ్యూచర్లో పే చేయగలుగుతారా లేరా ఇది ఇన్ని విషయాల్ని ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అనేవి అనలైజ్ చేస్తాయి అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే సిక్స్త్ సెవెంత్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రేటింగ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రేటింగ్స్ మనం చూడాలి ఒక సంవత్సరం ప్రస్తుతం ఉన్న రేటింగ్స్ ట్రిపుల్ ఏ ఉందనుకోండి ఓకే అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కంపెనీకి బీ ప్లస్ ఉందనుకోండి ఇంత ఇంత క్రితం ఏ ఏ ఏ మైనస్ నుంచి బీకి పడిపోయిందా లేకపోతే అనే విషయాలు కూడా మనం చూడాలి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రేటింగ్స్ చూడండి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ రేటింగ్స్ మనకి వెబ్సైట్లో అవైలబుల్గా ఉంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ రేటింగ్స్ తప్పకుండా చూడండి అలాగే చేంజ్ ఆఫ్ రేటింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతానికి ఏ అనే రేటింగ్ ఉంది ఓకే ఇది మంచిది అని ఫిక్స్ అయిపోకండి అది ఏ అనేది డబల్ ఏ నుంచి ఏకి వచ్చిందా ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కంపెనీ ఏ ఉందనుకోండి ఓకే ఇది ఏ మైనస్ నుంచి ఏకి వచ్చిందా లేకపోతే ఏ ప్లస్ నుంచి ఏకి వచ్చిందా అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థమైంది సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతం ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఏ ఉంది ఓకే దీన్ని బోల్డ్ చేస్తాను ప్రస్తుతం ఒక కంపెనీ యొక్క రేటింగ్ ఏ ఉంది సో ఆ ఏ ఉంది అని ఇది మంచిదే అని చూడకండి కొంచెం డీ డీటెయిల్లోకి వెళ్ళండి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కంపెనీ ఇది ఏ నెగిటివ్ నుంచి ఏ వచ్చింది అనుకోండి అది గుడ్ సైన్ అదే ఏ పాజిటివ్ నుంచి ఏ ఏ ఏ వచ్చింది అంటే తగ్గినట్టు సో ఇది నెగిటివ్ సైన్ సో ఇంత క్లియర్ ఇంత ఇంత ఇన్ని డీటెయిల్స్ మనకి ఒక క్రెడిట్ రేట్ రిపోర్టింగ్స్ నుంచి మనకు తెలుస్తాయి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే తప్పకుండా క్రెడిట్ రేటింగ్స్ తప్పకుండా చూడండి సో ఇంత కంపెనీలో ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎన్నో 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 స్టేజెస్ ఉంటాయి ఎన్ ఎన్నో ఎన్నో స్టేజెస్ మనం అనలైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని మీ పోర్ట్ఫోలియోలో పెద్ద పెద్ద స్టాక్స్ అంటే సారీ చాలా చాలా స్టాక్స్ పెట్టుకోకండి ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ పెరిగే కొద్దీ మనం ఈ అన ఈ అనాలిసిస్ అంతా చేయలేం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీ యొక్క క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఎలా చూడొచ్చు చెప్పి చూపిస్తాను సో మీరు ఇలాగ వెళ్ళి స్క్రీనర్లోకి వెళ్ళి కంపెనీ నేమ్ టైప్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ డిస్కస్ చేసాను డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇందులోకి వెళ్ళండి సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇలాగ వచ్చేసింది కింద కింద లాస్ట్లో ఉంటుంది క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అని చెప్పి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఏ ఏ కంపెనీ వీళ్ళకి క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇచ్చారు కేర్ సో కేర్ వాడు ఇచ్చాడు అలాగే ఇక్కడ క్రిసిల్ కూడా ఇచ్చింది సో ఇక్కడ మీరు ఇందులోకి వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత అలాగే గూగుల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి మీరు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ క్రెడిట్ రేటింగ్ అని గూగుల్ చేశారనుకోండి మొట్టమొదటి మీకు వచ్చి చూడండి క్రిసిల్ మొన్న మొన్న జరిగిన ఇష్యూ వల్ల క్రిసిల్ ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ రీ మళ్ళీ రేటింగ్స్ని ఒకసారి రివైజ్ చేసింది రివైజ్ చేసి ఏ వన్ ప్లస్ రేటింగ్ ఇచ్చింది అనమాట సో అది మీకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది అలాగే మీరు ఇక్కడ కొద్దిగా చూసారంటే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కంపెనీది డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ వచ్చేసింది సో ఈ దీని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ మీకు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ రేటింగ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి మనకి షార్ట్ టర్మ్ డెట్ కమర్షియల్ పేపర్స్ చూసారు కదా ఇది వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అనమాట కమర్షియల్ పేపర్ వ్యాలిడిటీ సో దానికి క్రిసిల్ ఏ వన్ ప్లస్ ఇచ్చింది అలాగే కేర్ కూడా ఏ వన్ ప్లస్ ఇచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఏ వన్ ప్లస్ ఇచ్చింది సో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ షార్ట్ టర్మ్ డిపాజిట్స్లో ఏ వన్ ప్లస్ ఓకే సో ఇలాగ వేరియస్ పారామీటర్స్ మీద వీళ్ళకి అన్ని ఏ కేర్ రేటింగ్స్ అన్నిట్లోనూ ఏ ఇచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కంపెనీ యొక్క రేటింగ్స్ చూడవచ్చు ఓకే సో డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఏ అన్ని ఏ అన్ని పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి ట్రిపుల్ ఏ ఉన్నాయి ఏ ప్లస్ ఉన్నాయి డబల్ ఏ ప్లస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఏ వన్ ప్లస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం చూడవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇది కేర్ రేటింగ్స్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఒక్క నిమిషం ఇలా కేర్ రేటింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా
రేటింగ్స్ చూడవచ్చు ఇక్కడ మన ఫ్రె ఫ్రెండ్ ఒకరు ప్రదీప్ గారు ఫ్యాంటాబిలెస్ బ్రో అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నాకు అన్ని పాజిటివ్ కామెంట్స్ చాలా నాకు ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను కీప్ ఇట్ అప్ అన్నారు తప్పకుండా నేను ఇలాంటి వీడియోస్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాను మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యేవి తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైందా ఈ విధంగా మనం కంపెనీస్ యొక్క క్రెడిట్ రేటింగ్స్ చూడవచ్చు అలాగే క్రెడిట్ రేటింగ్స్ ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంటో మనం ఈ వీడియోలో చూసాం తప్పకుండా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా ఈ వీడియో లాస్ట్లో తప్పకుండా ఐ మీన్ కామెంట్స్లో తప్పకుండా పెట్టండి నేను క్లియర్ చేస్తాను ఓకే అలాగే అలాగే మీకు ఇంతకుముందే ఉన్న వీడియోస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అవి కూడా మీరు అడగచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను పోర్ట్ఫోలియో దీపావళి ఆ టైంకి తప్పకుండా అంతకుముందు అంత ముందే మీకు తప్పకుండా మంచి పోర్ట్ఫోలియో మీకు అందిస్తాను సో ఆ పోర్ట్ఫోలియో చూడండి నేను చెప్పానని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి మీరు తప్పకుండా ఆ స్టాక్స్ని మళ్ళీ అనలైజ్ చేయండి సో మంచి స్టాక్స్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను అనుకుంటాను బట్ మనం అందరం కలిసి మళ్ళీ ఆ పోర్ట్ఫోలియో రివ్యూ చేద్దాము సో అందుకనే ఆ పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఒక డిజైన్ చేశాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ఈ మీరు అందరూ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ఎంతమందికి వీలైతే అంతమందికి షేర్ చేయండి అదే మీరు నాకు చేసే హెల్ప్ ఓకే సో ఎంతమందికి వీలైతే అంతమందికి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ కామెంట్ చేయండి తర్వాత షేర్ చేయండి ఓకే సో కామెంట్ చేయండి అలాగే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో కూడా నచ్చుతుందని అలాగే ఈ వీడియో కూడా మీకు ఉపయోగపడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్